All right. So you must follow the same rules of using the lights, indicators, and horn as for other road vehicles. Or baki sari rules pe aapko follow karne lights ke baare mein, indicators ke baare mein, horn ke baare mein, aur gaadi ke jo baki road pe chalne wali sawariya vehicles hain, sabko rules follow karne if a vehicle is fitted with them. Aapki gaadi ke saath lights lagi hain, indicators lagi hain. Wants like him to support me according to the rules follow karne. Ye cheezein har jagah istemal nahi aap kar sakte. Lights ko kab aapne full beam pe rakhna hai, kab usko dim la, dip, dip light karna hai. Indicators kab dene hai, aur horn ka actual istemal kya hai. Ye sab aapko sikhaya jayega. At night, raat ki time, lights must be used. Raat ki time to you, light and must istemal kya kare. As a pedestrian, me aapko koshish karke apne haath me koi light pakar sakte hai. Be aware that other road users may not see you. हो सकता है. Be aware का मतलब है याद रखें, अगा रहें कि बाकी road users ने हो सकता है आपको देखा नहीं हो. And you should make yourself more visible. आपको अपने आपको ज़्यादा visible करने की ज़रूरत है कि आप दूसरों को देखें. Even in the daytime and also at dusk. दिन के time पे भी या जो शाम का जो time होता है उस time पे भी एहतियात करें बाय फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टेंस कहते हैं एग्जाम्पल को वेयरिंग ए रिफ्लेक्टिव जैकेट और रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स ये जैकेट्स रिफ्लेक्टिव जैकेट्स होती हैं जो पूरी जैकेट में से लाइट रिफ्लेक्ट करती है इनकी अपनी लाइट नहीं होती है लेकिन जब किसी गाड़ी की हेडलाइट से इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो चमकती है तो यूँ लगता है कि लाइट ऑन हुई भी है बट बेसिकली वो उसकी अपनी वो अपनी लाइट नहीं होती वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है इसी तरह रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स होती हैं जैसे ये स्ट्राइप्स इन्होंने पहनी हुई पट्टियाँ ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं ऑन द बैक ऑफ द व्हीकल और गाड़ी के पीछे भी आप इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो लगा सकते हैं एक एक्स्ट्रा खैर एदर वो जंक्शन जंक्शन पर खास तौर पर ज़्यादा ख्याल करते हैं जंक्शन क्या होते हैं जी जहाँ पर सड़क जब ठीक ही एक शक्ल बना रहा होता है किसी भी किस्म का जंक्शन हो सकता है ये देखिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट तरह के शक्लें हैं सिंबल्स हैं साइंस हैं ये जंक्शन है ये भी जंक्शन है ये जंक्शन है ये जंक्शन है ये जंक्शन है इसमें जब आप साइन इस सड़क पे जब चलाते हुए गाड़ी तो आप देखेंगे तो जो मोटी लाइन है और ये पतली लाइन है ये यहाँ पे से ये मोटी है यहाँ से ये मोटी है यहाँ से ये पतली है सो पतली राइट पे पतली जो लाइन है वो बेसिकली छोटी रोड को इंडिकेट कर रहा है और जो बड़ी मोटी लाइन है वो आपकी मेजर रोड को इंडिकेट कर रहा है तो जो मोटी सड़क है उसकी बेसिकली प्रायोरिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक है तो ये जंक्शन के साइंस आप देख लें ये ये जंक्शन है When going straight ahead, जब आप सीधा जा रही हैं गाड़ी पे चेक टू मेक श्योर दे नो व्हीकल्स हाउट टू क्रॉस यू पार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वो कह रहे हैं कि आप जब भी आगे जा रहे हैं मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको ओवरटेक कर कर रही है या आपके दाएँ बाएँ से गुजरने की कोशिश करिए टर्निंग राइट ओवरटेकिंग यू और टर्निंग लेफ्ट दे आर सेवरल ऑप्शन फॉर डीलिंग विद द राइट हैं जब आपने गाड़ी को राइट की तरफ को मोड़ना है उसके यानी दाएँ तरफ जो सड़क जा रही है वहाँ पर आपने जब मोड़ना है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उसको मोड़ने के लिए वो तरीके हम आपको आगे जाके बताएंगे स्पेशली टर्निंग फ्रॉम द मेजर रोड खास तौर पे अगर आप किसी बड़ी सड़क से आप छोटी सड़क की तरफ को मूव ऑन कर रहे हैं इफ मूविंग इन टू द मिडल ऑफ द रोड इज डिफिकल्ट फॉर यू और डेंजरस अगर सड़क के बीच में आना मिडल में आना आपके लिए डेंजरस है रिस्की है तो आपने क्या करना है स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड एंड वेट फॉर सेफ एप इन द ट्रैफिक फर्ज करें जी आप इस सड़क पे हैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताने लगी हूँ फर्ज करें आप इस सड़क पे आगे जाके अपने राइट पे मुड़ना है आपको बीच में ऑब्वियसली जब आपने इधर मुड़ना है तो पहले आपको इस लेन में आके आना पड़ेगा ताकि आप राइट पे जाए नॉर्मली हम जब भी ड्राइव करते हैं हम हमेशा लेफ्ट लेन में ड्राइव करते हैं लेफ्ट लेन से जब हमने राइट को मुड़ना है तो ऑब्वियसली पहले हम मिडल में आएंगे राइट लेन में आएंगे एंड देन फिर हम राइट को टर्न करेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको मिडल में ही आने से डर लग रहा है ट्रैफिक बहुत फ्लो 
को बहुत तेज है स्पीड बहुत ज्यादा है फिर इन दाट के साथ में क्या करना है गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट पे लगाया करें वेट क्या करें जब सेफ गैप दो गाड़ी के बीच में आ जाए फिर बीच में से अपनी गाड़ी को निकाला करें तब तक वेट कर लिया करें और वेट आपने कहा करना है लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लेन के अंदर नहीं कोशिश करें लेफ्ट के थोड़ा साइड साइड पे करके आप जो है वो वेट कर सकते हैं इस पिक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल निगोशियत डिस्टिंग That is travel along the pavement and cross the road between the pavement where it's safe to do so. As a pedestrian, we have to negotiate. करने की जरूरत होती है कोई गाड़ी आ रही है हम सवालिया नजर से देखते हैं कि हम cross करें कि ना करें और गाड़ी वाले sometimes हमें इशारा करके हमें कहते हैं कि जी आप चले जाए वो हमारे लिए वेट करते हैं या स्लो डाउन कर जाते हैं या लाइट फ्लैश करते हैं अपनी गाड़ी की इट मीन्स कि आप सर क्रॉस कर सकते हैं इसको निगोशिएशन बोला जाता है तो वो कह रहे हैं एक पेवमेंट से दूसरे पेवमेंट पे जाने के लिए ओबियसली बीच में आपको सर क्रॉस करनी है तो जब भी सर क्रॉस करें मेक श्योर sure बीच में एक सेफ गैप हो क्लास थ्री यूजर्स यानी कि व्हील चेयर वाले मोबिलिटी स्कूटर्स वाले वो जिनके एट माइल पर आवर पे भागती है इससे ज्यादा नहीं सो इज दिकल टू द लोअर स्पीड लिमिट वन ऑन द पेमेंट थ्री क्लास थ्री के जो यूजर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो पेमेंट पे आकर अपनी गाड़ी की नॉट गाड़ी सॉरी मोबिलिटी स्कूटर्स या व्हील चेयर है उसकी स्पीड को डाउन किया करें क्योंकि अब एट माइल पर आवर पे तो वो उस पर नहीं पका सकते इफ द जंक्शन इज टू हैज अगर बहुत ज्यादा खतरा है हैज बहुत ज्यादा आपको दिख रहे हैं लोग आ जा रहे हैं और बहुत थोड़ा बिजी किस्म का सीन है तो जंक्शन पे आपने क्या करना है अल्टरनेटिव रूट मतलब मुतबाद रास्ता कोई और रास्ता ले इख्तियार कर लें आपको लगता है आपसे गाड़ी नहीं चलेगी किसी और रास्ते से चले जाए बट एज ए डिस्टिन आपको लगता है आप नहीं सर क्रॉस करेंगे कोई ना कोई और दाए बाए रास्ते होंगे कोई जैब क्रॉसिंग होंगे या कुछ भी होगा वहां से जाया करें सिमिलरली वन निगोशिएटिंग मेजर राउंड अबाउट इसी तरह जो बड़े बड़े राउंड अबाउट पे आप गाड़ी चला रहे हैं टू और मोर लेन मेजर राउंड अबाउट वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेन होती हैं राउंड अबाउट की लेन होती है ना तीन तीन चार चार गाड़ियां साथ साथ से गुजर रही होती हैं गोल घूम रही होती हैं राउंड अबाउट के गेट अपने अपने एग्जिट से निकल रही होती हैं तो वो कह रहे हैं कि जब आप राउंड अबाउट पे भी हैं तब भी एहतियात किया करें मैं भी सिर्फ फॉर यू टू यूज दिन एज ए पिटिस्टन आपके लिए बड़ा खतरा होता है कि आप राउंड अबाउट को क्रॉस करने लगे तो राउंड अबाउट पे कंसिडर किया करें अल्टरनेटिव रूट कोई और रास्ता आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ से आपको राउंड uh, अबाउट से गुजर से गुजर के से होके गुजरना ना ना पड़े आई मीन राउंड अबाउट को आप किसी तरीके से यू you नो know, उस उसके अलावा कोई रास्ता देख रहे और फॉरेन पेमेंट पे कोशिश क्या करें कि आप पेमेंट पे पहुंचे क्योंकि पेमेंट जो है वो सेफेस्ट जगह होती है पेडिस्टेंस के लिए और फाइंड अ रूट विच अवॉइड द राउंड अबाउट वो टूगेदर वो कहते हैं अगर पेमेंट नहीं है कोशिश करें वही बात जो मैंने अभी पहले की कि राउंड अबाउट को एवॉइड करने का कोई तरीका देखा करें कि राउंड अबाउट के इर्द गिर्द आपको चलना ही नहीं पड़े क्योंकि राउंड अबाउट एक खतरनाक चीज होती है एग्जिट्स होते हैं बहुत सारे और तीन चार लेन इकट्ठी गोल गोल घूम रही होती है और राइट right से भी आपके ट्रैफिक आ रहा होता है तो थोड़ा एहतियात ज्यादा करने का खतरा होता है ज्यादा आपको यू नो एहतियात करना पड़ेगी जैसे एक ये है राउंड अबाउट इसमें तीन लेन है और एग्जिट्स देखें कितने सारे हैं तो यहाँ पे एहतियात ज्यादा करनी पड़ेगी तो एज ए पिटिस्टिन अगर आप ओबियसली अगर आपको सड़क वगैरह क्रॉस करनी है कहीं जाना है कोशिश करें कि राउंड अबाउट के अलावा कोई जगह देख लिया करें कहीं साइडों से होकर कोई गुजरे या कोई कोई और रास्ता देखें आप ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ आपके रास्ते में राउंड अबाउट नहीं पड़े ऑल द नॉर्मल पार्किंग रिस्ट्रिक्शन शुड बी ऑब्जर्व और पार्किंग रिस्ट्रिक्शन जो होती है कि यहाँ पर पार्किंग आपने करनी है और यहाँ पर पार्किंग आपने नहीं करनी इधर इस टाइम पे पार्किंग होगी इधर इस टाइम पे पार्किंग नहीं होगी इस किस्म के जो कंडीशन है या रिस्ट्रिक्शन है वो कह रहे हैं कि उस तरह की सारी नॉर्मल कंडीशन जो है वो उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा योर वहीकल शुड बी लेफ्ट अन अटेंडेड आपको अपनी गाड़ी को अन अटेंडेड नहीं छोड़ना आपका जो गाड़ी है उसको आपको 
अनटेंडेड नहीं छोड़ना यानी कि उसको यू you नो know, रास्ते में कहीं पे खड़ा करके निकल गए आप और वहां पे पार्किंग बेसिकली नहीं थी और वहां पे आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया या पेमेंट के करीब या पेमेंट के ऊपर आपने गाड़ी खड़ी कर दी है या किसी ड्रॉप कर्ब के साथ आपने गाड़ी खड़ी कर दी है जहां से बेसिकली व्हील चेयर वालों ने या पुश चेयर वालों ने गुजरना था गुजर के पेमेंट पे आना था आप वहां पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर करेगा एक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या है रुकावट है सो स्पेशली दोज इन व्हील चेयर खास तौर पर वो लोग जो व्हील चेयर पे उनके लिए बड़ा मसला आप खड़ा कर देंगे अगर आप गाड़ी को अनअटेंडेड यानी गाड़ी में कोई नहीं बैठा हुआ उसको पार्क किया है गलत जगह पर आप निकल दी पार्किंग कंसेशन प्रोवाइडेड अंडर द ब्लू बैच स्कीम विल फाइट दोज व्हीकल्स डिस्प्लेइंग अ ब्लू वैलिड बैच जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी पार्किंग अलग होती है और उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी डिफरेंट होती है उनकी गाड़ियों के विंड स्क्रीन पे एक ब्लू बैच लगा होता है वो वैलिड ब्लू बैच अगर आपकी गाड़ी पे डिस्प्ले है सिर्फ और सिर्फ तभी आप उसको डिसेबल लोगों की पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं वरना आप उसको वहां पर खड़ा नहीं कर सकते ब्लू बैच ये इस तरह का जैसे ये डिसेबल लोगों की पार्किंग है बोर्ड लगा हुआ है विंड स्क्रीन पे ये आपकी ये यहाँ पर डिस्प्लेड होता है ब्लू बैच ये अगर नहीं लगा होगा तो फिर आप डिसेबल पार्किंग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते दीज व्हीकल मस्ट नॉट बी यूज ऑन द मोटरवे इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं जो डिसेबल लोगों की गाड़ियाँ होती हैं ये इस तरह से डिजाइन होती हैं कि ज्यादा तेज स्पीड पे नहीं भाग सकती तो इस वजह से इनको मोटरवेज पे आने की इजाजत नहीं होती दे शुड बी यूज ऑन अनस्ट्रिक्टेड स्पीड लिमिट एक्सीड फिफ्टी माइल पर आवर वो कहते हैं जहाँ पे फिफ्टी माइल पर आवर से भी ज्यादा स्पीड हो जाती है डोल कैरेज वेज पे या इस तरह की सड़कों पे तो वहां पर इनको आने की इजाजत तो होती है पर कोशिश करनी चाहिए कि उनको नहीं नहीं आए बट इफ देर यूज इन दीज डोल कैरेज वेज मस्ट है लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत वो लोग वहां पर आ ही गए तो उनको फ्लैशिंग एम्बर बीकन जो है इस्तेमाल करना चाहिए कोई छोटी सी लाइट होती है वो अपनी गाड़ी के ऊपर जरूर लगाया करें इस तरह की ये इस तरह की ठीक है और जिन लोगों को डबल कैरेज और सिंगल कैरेज का फर्क नहीं पता वो इस पिक्चर को देख के समझ आए देखें जी सड़कें जिसके बीच में इस तरह का बैरियर है कि मतलब ये सड़कें और ये सड़कों को सेपरेट कर दिया गया यानी बीच में कोई बनी कह लें बनी हुई है बनी बनी हुई लेंस कितनी हो कितनी नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में बनी है इसका मतलब है डुबल है बनी नहीं है इसका मतलब है सिंगल है चाहे छह लेन है चाहे एक लेन है चाहे दो लेन है ठीक है तो ये छोटा सा फर्क होता है तो डिसेबल लोगों की जो गाड़ियां वो उनको कार लानी तो वहां पर पड़ी जाती है क्योंकि है तो सड़क ही ना मोटरवे तो नहीं है डुबल कैरेज वे हो गई या सिंगल कैरेज वे हो गई पर अगर ला रहे हैं तो एम्बर बीकन के ऊपर उनको लगानी पड़ेगी गाड़ी के ऊपर अब फ्लैशिंग एम्बर बीकन शुड बी यूज ऑल दूल कैरेज वेज और बाकी सारी डुबल कैरेज वेज पे जितनी सड़कें हैं वहां पर भी उनको एम्बर बीकन जो है वो ऑन रखनी पड़ेगी Post-run vehicles used on the highway should be operated and maintained in accordance with the standards set out by Departments of Transport Code of Practice for Post-run Vehicles. जैसे आप लोगों का गाड़ियों का DVLA department कहलाता है, ठीक है यहाँ पे जो घोड़ों का department है यानी जो भी ऐसी सवारी जो जिस जो घोड़ा चला रही है जैसे भगिया लेवल पुल में आपको black pool में नजर आएंगी बीच के पास So, वहां पे भी जितने भाग्य हैं इनको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है और जहां से ये लाइसेंस लेंगे वो ऑब्वियसली डीवीएलए डिपार्टमेंट नहीं है डीवीएलए आपको गाड़ियों वगैरह का बसेस वगैरह का आपको प्रोवाइड करते हैं जो घोड़ों के लिए वो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स वो ये कह रही है कि जितने भी हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स हैं घोड़े से चलने वाली जितनी सवारियां हैं वो हाईवे पे आती हैं और उनको प्रॉपर उनको उनको ऑपरेट किया जाता है उनको मेंटेन किया जाता है डीवीएलए वाले आपके आपके मतलब आपके भगी है उसको पूरा प्रॉपरली चेक करता है उसके रिक्वायरमेंट चेक करता है कि वो जब सड़क पे आएगी तो वो 
मसला तो नहीं करेगी दूसरों दूसरों के लिए कोई खतरे का बायस ना बने तो वो पूरा उसका यू you नो know, एक चेक करते हैं उसको और उसके असेसमेंट होते हैं फिर वो सेफ्टी चेक्स होते हैं वो वो ओके करते हैं कि जी ये अलाउड है सड़क पे आना दिस को लेस डाउन द रिक्वायरमेंट्स फॉर रोड ड्राइविंग असेसमेंट इसमें असेसमेंट्स भी आ जाती है छोटी छोटी टेस्ट वगैरह होते हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी एंड इंक्लूड द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ सेफ्टी चेक्स सेफ्टी चेक ले चेक लिस्ट होती है उसमें चीजें लिखी होती है कि ये भी चेक करना है ये चेक करना है ये चेक करना है वो सब चीजें वो चेक करके इंश्योर करते हैं कैरेज एंड इट्स फिटिंग द सेफ कि जो भग्गी है और उसकी जो सारी फिटिंग है वो बिल्कुल सेफ है एंड इन गुड वर्किंग और अच्छे चलने वाले कंडीशन में है कोई खतरे का वो नहीं है मसला नहीं है The standards set out in the road driving assessment may be required to be met by local authority. Local authority से भी आपको ये assessments okay करानी पड़ सकती हैं. If an operator wishes to obtain a local authority license to operate a passenger carrying service, अगर उन्होंने किसी passenger को बिठा के उसको इस्तेमाल करना है, यानी कि you know सवारियाँ बिठा के, अगर घोड़े को as भग्गी के तौर पे कि सवानियां बैठे आपको टिकट मिले मतलब वो टिकट का पेमेंट करें इन्वॉल्व ये सब अगर करना है सवानियां बिठा के अगर भग्गी के तौर पे इसको चलाना है तो लोकल अथॉरिटी से भी आपको एक असेसमेंट आपके लेंगे तो फिर उसके बाद वो ओके कर सकते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट एंड क्लोदिंग घोड़े की सेफ्टी इक्विपमेंट इक्विपमेंट जो होती है उसको सामान को कहते हैं हिफाजत का सामान क्या है क्या कपड़े पहनने चाहिए घोड़े को भी और जो उसका राइडर है उसको भी उसके बारे में ऑल होस्ट ऑन व्हीकल शुड हैव टू रेड वेयर रिफ्लेक्टर्स होस्ट ऑन व्हीकल जस्ट के ऊपर लाल रंग के रिफ्लेक्टर्स लगे होने चाहिए साइड्स पे रेयर मतलब साइड अब पीछे सो so, पीछे उसके रिफ्लेक्टर्स लगे होने चाहिए यानी कि लाल रंग का छोटा सा ट्रायंगल होता है प्लास्टिक का उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है तो वो चमकता है इट्स सेफ नॉट टू ड्राइव एट नाइट इफ यू ड्यू कह रहे कि रात के टाइम तो ग्राफ ना घोड़ों को लेके निकले तो बेहतर है बट अगर लेके जा रहे हैं लाइट शोइंग वाइट टू द फ्रंट एंड रेड टू द रेयर मस्ट बी फिटेड तो एक लाइट आपको पकड़नी पड़ेगी जो सामने वाली वाइट होगी और पीछे वाली होगी रेड सो ये है जी रिफ्लेक्टर्स रेयर रिफ्लेक्टर्स हैं पीछे लगे हुए देखें तो ये फिट होने चाहिए इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती इस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता Safety equipment. Children under the age of 14 must wear a helmet, which complies with the regulations. चौदह साल से कम उम्र बच्चों को हेलमेट पहनना पड़ता है घोड़े पे सवारी करने से पहले और ऐसा हेलमेट जो रूल्स के हिसाब से हो हर बंदे के एज के हिसाब से हेलमेट उसको पहनना चाहिए बच्चे बड़ों का नहीं पहन सकते बच्चे ऑब्वियसली बच्चे बड़ों का नहीं पहनेंगे बड़े बच्चों का नहीं पहनेंगे इट मस्ट भी फास्ट एंड सिक्योरली और उसको अच्छी तरह से उसका जो बेल्ट के जो बेल्ट टाइट होनी चाहिए कि अच्छी तरह से उसको बंद करें अदर राइडर्स शुड ऑल्सो फॉलो दीज रिक्वायरमेंट्स और जितने राइडर्स हैं उन सबको इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना दीज रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड हु इज फॉलोअर ऑफ सिख रिलीजन वाइल वेयरिंग द टर्बन जो सिख कम्युनिटी है उनमें से कोई बच्चा अगर घोड़ा की सवारी कर रहा है तो उनको ये इतनी सी उन्होंने आसानी दी हुई है क्योंकि उन्होंने टर्बन भी पहना होता है ना तो वो अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो कोई मसला नहीं है क्योंकि टर्बन भी उनके ऐसी होती है कि वो अच्छे तरह से प्रोटेक्ट कर रहा होता है सर स्कल को आपके सो वाइल्ड वेयरिंग अ टर्बन अगर तो टर्बन पहना हुआ है तो फिर हेलमेट छोड़ सकते हैं वो कोई मसला नहीं है इसी तरह बाइक राइडर्स जब बाइक चला रहे होते हैं और उन्होंने टर्बन पहना हुआ है तो उन्होंने टर्बन पहना हुआ है तो उनको इजाजत है कि वो हेलमेट ना पहने क्योंकि आपके सर को प्रोटेक्ट करना बेसिक आपका मकसद है ना तो वो तो टर्बन से प्रोटेक्ट हो रहा है इसके अलावा किसी भी इंसान को जिसने टर्बन नहीं पहनी थी उसको इजाजत नहीं है कि आप हेलमेट ना पहने हेलमेट के बगैर आप बाइक नहीं चला सकते और सेक रिलीजन वाले भी उनको भी तब तक जब तक उन्होंने टर्बन पहना हुआ है ठीक है अगर वो टर्बन नहीं पहनते तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो हेलमेट पहने ये उनकी सेफ्टी के लिए बेहतर है For the clothing, you should wear boots or or shoes with hard soles and heels. घोड़े पे जब चढ़ते हैं घोड़े पे सवारी के वक्त आप बूट्स और आपके शूज ऐसे होने चाहिए जिसके सोल्स नीचे से जो हील्स या सोल्स आप कहते हैं वो 
वो हील्स भी और सोल्स भी वो सब जो है वो हार्ड होने चाहिए ताकि आपके पैरों को प्रोटेक्शन मिले फिर उसके बाद है लाइट कलर रिप्रेजेंट क्लोथिंग इन द डे लाइट दिन के टाइम पे भी कोशिश करें हल्के रंग के कपड़े पहने और फ्लोरसेंट क्लोथिंग भी आप पहन सकते हैं ये फ्लोरसेंट है रात के टाइम रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग के बगैर कोई गुजारा नहीं है आपका भी घोड़े का भी रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग इफ यू हैव टू राइड एट नाइट और और इन पूर विजिबिलिटी रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग जरूर पहने जब आप रात के टाइम निकल रहे हैं या या जब विजिबिलिटी पुअर है या आप मतलब सही से दिखाई नहीं दे रहे विजन इतना क्लियर नहीं है at night rat getting it's safe not to ride on the road at night or in poor visibility jab aapko sahi se dikhai nahi de raha us time pe wo keh rahe ride up na kare but if you do make sure you wear reflective clothing lekin agar aap is tarah se kar rahe hain ki raat ke time aap ghoda leke nikal rahe hain to make sure kare ki aapne reflective clothing pehni hui hai aur jo ghoda hai usne bhi reflective bands pehne hue घोड़े के भी पैरों में रिफ्लेक्टिव बैंड्स चलते हैं उसके कपड़े रिफ्लेक्टिव होने चाहिए ताकि घोड़ा भी दिखे अब जॉइंट्स ये जो जॉइंट्स है ना इसके ऊपर ये ये देखिए इधर काला कपड़ा डला हुआ है खाली उसमें कोई घोड़े का पता नहीं चल रहा पैरों का लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिफ्लेक्टिव उसको बैंड्स लगा दी कि रात के टाइम में चमकेंगे और पता चलेगा कि यहाँ पर एक घोड़ा है A light which shows white to the front and red to the rear should be fitted. Or, isi tarah jab aap pedal bhi chalte hain to aapne sikha. Aage white light, piche red light. Isi tarah ghoron ke liye bhi aap thoda is tarah se lights ka intezam kar le to better hai. With band to the rider's right arm. Or rider ke daaye baazu mein jo hai wo kisi na kisi tarah ka ek choti si patti honi chahiye jo ki reflective ho. एंड और लैक और राइडिंग बूट बूट्स के ऊपर या टांग के ऊपर या बाजू के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंड इस तरह का बांधना चाहिए जो कि रिफ्लेक्टिव होगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा इफ यू आर लेडिंग हॉर्स एट नाइट अगर रात के टाइम आप घोड़े को लेके जा रहे हैं खड़ी लाइट इन योर राइट हैंड आपके हाथ में दाए हाथ में लाइट है वाइल्ड वाइट लाइट चंग वाइट लाइट टू द फ्रंट एंड टू द रेयर पीछे रेड लाइट और आगे जो है वो व्हाइट लाइट है अवेयर रिफ्लेक्ट एंड वेयर रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग एंड बोथ यू एंड यू फोर्स और दोनों को आपको कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टिव कपड़े पहनने चाहिए सिर्फ घोड़े के लिए नहीं सिर्फ आग के लिए नहीं दोनों के लिए इट्स स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फ्लोरसेंट रिफ्लेक्टिव टेल गार्ड इज वॉज फोन बाई होर्स और टेल गार्ड जो होता है उसकी टेल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज लगी होती है वो कहें कि उस, उसके ऊपर भी कोशिश करके फ्लोरसेंट कुछ होना चाहिए कि लाइट रिफ्लेक्ट करे नाउ बिफोर यू टेक अ हॉर्स ऑन द रोड यू शुड सड़क पे घोड़े को ले जाने से पहले क्या करना है इंश्योर ऑल द टैक्स टैक फिट्स वेल एंड इज इन गुड कंडीशन ये सारी बेल्ट वगैरह जो है इसको वो टैक कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये सब अच्छी तरह से फिट होना चाहिए और अच्छे कंडीशन में होना चाहिए दूसरा मेक श्योर यू कैन कंट्रोल द हॉर्स और आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपका जो घोड़ा वो आपके काबू में है All this ride with other other less nervous horses. If you think that your horse will be nervous of the traffic, बाकी ride करते हुए हमेशा उन घोड़ों के साथ अपने घोड़े को चलाएं जो घोड़े nervous नहीं हैं. आपका घोड़ा nervous है तो वो दूसरे को nervous कर सकता है या दूसरा nervous है तो वो आपके घोड़े को nervous कर सकता है तो कोशिश करें कि घोड़े जो हैं वो confused ना हो. Never ride a horse without both saddle and bridle. ब्रिडल और सरल के बगैर यानी कि ये बैठने की जगह और ये पाँव रखने की जगह इन चीज़ों के अलावा बगैर घोड़े को नहीं चलते बिफोर राइडिंग ऑफ टर्निंग लुक बिहाइंड यू टू मेक श्योर इट्स सेफ चढ़ने से पहले राइड करने से पहले या मुड़ने से पहले पीछे देखा करें मेक श्योर sure किया करें कि पीछे से कोई आपको ओवरटेक गाड़ी नहीं करी या कोई और घोड़ा वगैरह नहीं है कुछ इंसान नहीं है फिर देन Then give a clear um, signal. बाजू से इशारा करके क्योंकि इंडिकेटर्स तो नहीं लगे होंगे ना बाजू से इशारा करके तो आप फिर जो है वो निकला करें When riding on the road, you should. सड़क पर अगर आप घोड़े को लेके आए कीप टू द लेफ्ट उसको लेफ्ट लेफ्ट साइड पर रखा करें 
keep both hands on the reins unless you are signaling. Jesse, um, Chani Manan Dadu. Reins matab jo aapne uski laga me hai, dono hathon se laga mo ko khincha kare aur signal karte hue only jab aap yani ke right hand se alag arm se aap signal karke direction bata rahe ki is taraf maine jana hai. To uski usse post time pe aapko allowed hota hai ki aap laga me ek ek hath se laga me aap chhod sake. उसके अलावा आप जो है वो ऑल द टाइम दोनों लगा में पकड़ के रखते हैं ड्राइविंग टेस्ट का मैं आपको बताने लगी थी ड्राइविंग टेस्ट में जब प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आप जाएंगे आप कभी भी एक हाथ से स्टेयरिंग चलाएंगे ना वो आपको फेल कर देंगे आपके दोनों हाथ जो है वो स्टेयरिंग पे होने चाहिए दोनों हाथों से स्टेयरिंग पकड़ रहे ऑल द टाइम टेस्ट के ड्यूरिंग सिर्फ जब आप गेयर लगाते हैं उस टाइम आप हाथ एक अपना फ्री करते हैं गेयर लगाते हैं गेयर लगा के वापस आप दोबारा से स्टेयरिंग को पकड़ लेते हैं ठीक है उसके अलावा आपको अलाउड नहीं है कि आप स्टेयरिंग को छोड़ें दोनों हाथों से और यही वजह कि क्यों आपके मोबाइल फोन वगैरह आपको अलाउड नहीं है क्योंकि आपकी अरेंशन डाइवर्ट होती है आप यू नीड टू कंट्रोल द स्टेयरिंग विद बोथ ऑफ योर हैंड्स अगर आप नहीं करेंगे तो वो मतलब काबू में अगर है भी आपके आपको आप चलाने बहुत आप एक्सपर्ट हैं तब भी मैं आपको बता दूं जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट पे नहीं जाएंगे और आप अपनी स्टेयरिंग को एक हाथ से चलाएंगे वो आपको फेल करेंगे चाहे आप जितने मर्जी स्किल रहे आगे कह रहे हैं जब सड़क पे लेके आए की वो फीट इन डिस्टर्ब पाँव रखने की जो जगह होती है दोनों पाँव अपने जो है वो उसी के अंदर रखा करें यानी कि ये नॉट खेरियन अदर पर्सन किसी और को पीछे साथ बिठाने की जरूरत नहीं होती नॉट खेरियन एनी थिंग विच माइट बैलेंस विद कोई भी ऐसी चीज कैरी ना करें जो आपके बैलेंस को खराब करेगी इनबैलेंस होगा आप गिरेंगे या घोड़ा गिरेगा और गेट थैंगल्ड या उलझ सकती है जो आपकी लगामों के साथ इस तरह की कोई लंबी लंबी रस्सियाँ कोई भी इस किस्म की चीज आप ना रखा करें कीप अ फोर्स योर लेडिंग टू योर लेफ्ट अपने लेफ्ट पे घोड़े को रखा करें मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द्राफिक फ्लो इन वन वे स्ट्रीट और हमेशा जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप भी जाया करें अपने घोड़े को लेके ऑपोजिट डायरेक्शन से ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट होती है नेवर नेवर राइड मोर देन टू ब्रेस्ट दो इकट्ठे घोड़े चल रहे हैं इससे ज्यादा लोग घोड़े जब इकट्ठे ना चला करें मतलब एक लाइन में एक लर्नर है एक वो है इंस्ट्रक्टर है एक सिखा रहा है एक सीख रहा है दोनों घोड़े साथ साथ चल सकते हैं दो की तो ठीक है अब तीन होंगे तो वो कहते हैं इस तरह से तीन तीन चार चार छह छह एक ही लाइन में यू नो लाइन बना के इस तरह से ना जा कर दो इकट्ठे चल रहे हैं तो ठीक है अदरवाइज सिंगल फाइल हो जाया करें आगे फिर दूसरा पीछे फिर उससे पीछे एंड राइड इन सिंगल फाइल ऑन द नरो और बिजी रोड बिजी सड़क है तंग सड़क है तो आप सिंगल फाइल हो जा करें राइडिंग अराउंड बेंस और जब बेंस आते हैं मोड़ आते हैं वहां पर भी ऑब्वियसली वो जगह ही कम है वहां पर आप सिंगल फाइल हो जाए करें यू मस्ट नॉट टेक अ होस ऑन टू द फुटपाथ और पेवमेंट घोड़े को किसी भी फुटपाथ पे या पेवमेंट पे जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है उस पर वहां पर ले जाना अलाउड नहीं होता एंड यू शुडन टेक अ होस ऑन टू द साइकिल ट्रैक ना ही किसी साइकिल चलने वाली जो ट्रैक है उसके ऊपर आप चल सकते हैं एक रास्ते से दूसरे रास्ते यानी घोड़ा के लिए हमेशा जो है वो कच्चा रास्ता दैट इज कॉल्ड ब्रिडल वे ये ब्रिडल वे ये कच्चा रास्ता एक कच्चे रास्ते से दूसरे कच्चे रास्ते के बीच में अगर कोई सड़क है तो उस सड़क पे डेफिनेटली उन्होंने एक क्रॉसिंग बनाई होती है जो घोड़ों के लिए और उसी क्रॉसिंग को हम लोग स्ट्रेट क्रॉसिंग कहते हैं और पीछे हम ये पढ़ के आए हैं ठीक है तो एक क्वेश्चन क्रॉसिंग में भी प्रोवाइडेड फॉर द होर्स राइडर टू क्रॉस द रोड एंड यू शुड यूज दीज अवेलेबल जहाँ पे एक क्वेश्चन क्रॉसिंग आपको प्रोवाइड की गई है वो कहते हैं कि वहाँ पे उनको जरूर इस्तेमाल किया करें दाएं बाएं इधर उधर जाना जो है वो नहीं अलाउड होता घोड़े को लेके तो वो कह रहे हैं एक एक क्वेश्चन क्रॉसिंग से दूसरे क्वेश्चन क्रॉस मतलब एक सॉरी एक क्वेश्चन क्रॉसिंग जो है वो उस पर घोड़े को चलाएं और एक ब्रिड रूबे से दूसरे ब्रिड रूबे पे चले जाए You should dismount at the level crossing where a horse rider dismount sign is displayed. Horse rider dismount. यानी घोड़े के ऊपर जो बंदा बैठा है वो नीचे उतर आए. ऐसी जगह जहाँ पे घोड़े के ऊपर सवार होके आपको गुजरना लाउड नहीं होता. आपके साथ घोड़ा है 
आप उस नीचे उतरे उसको खुद पकड़ के उसको लेके जाए लगाम खींच के और पैदल चल के आपको जाना पड़ेगा तो डिस्मान साइन ये है इसके अलावा डिस्मान साइन अवॉइड रैंड पॉसिबल रैंड अबाउट घोड़े उनको कोई बिल्कुल देना पड़े वो बस ये कोशिश करें अल्टरनेटिव रूट लेने के लिए बट अगर उनको जाना पड़ ही गया है राउंड अबाउट पे तो क्या करना है कीप टू द लेफ्ट एंड वॉच आउट फॉर द व्हीकल क्रॉसिंग द पाथ हमेशा लेफ्ट पे घोड़ों को रहना और बाकी जो व्हीकल्स गाड़ियाँ शाड़ी गुजर रही उनका बहुत एहतियात करना है टू लीव और ज्वाइन द राउंड अबाउट राउंड अबाउट से जो आ रही है या राउंड अबाउट से बाहर जा रही है उन गाड़ियों का बहुत एहतियात किया करें सिग्नल राइट वेन राइडिंग अक्रॉस एग्जिट टू शो यू नो लीविंग सिग्नल राइट किया कर राइट की तरफ को सिग्नल किया करें ये बताने के लिए कि आप कभी सिग्नल राउंड अबाउट से बाहर नहीं जा रहे देखें राउंड अबाउट जो भी होता है आप लेफ्ट राइट पे इंडिकेट करते हैं राउंड अबाउट के गिर्द घूमना है हमेशा राइट के डिरेक्शन में घूमते हैं ना तो राइट के डायरेक्शन में जब आप घूम रहे हैं तो आपने अपना सिग्नल राइट रखना है क्योंकि घोड़ों के सिग्नल नहीं होते आपको अपने बाजू से इंडिकेटर इंडिकेट करना होता है तो आप अपना दाएं बाजू बाहर निकाल के बताएंगे तो राइट हैंड निकाल के कि मैं अभी इसी तरफ हूँ यानी मैं अभी राउंड अबाउट को छोड़ नहीं रहा मैं मेरा एग्जिट अभी नहीं आया जिस सड़क से मैंने बाहर निकलना है वो सड़क मेरी अभी नहीं आई ठीक है एंड सिग्नल लेफ्ट जस्ट बिफोर ये लीव द राउंड अबाउट और एग्जैक्टली जब आपने राउंड अबाउट को छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है आपको एग्जिट अपना नजर आ गया जिस सड़क से बाहर निकल रहे हैं उसको एग्जिट कहते हैं एग्जिट आपको नजर आ गया उस एग्जिट से थोड़ा पहले जो सेकंड लास्ट एग्जिट है उसको क्रॉस करके और अब आपका जो एक्शन में जो एग्जिट है उसे थोड़ा पहले आपने लेफ्ट इंडिकेट करना है ताकि सही ट्रैफिक को पता लगे कि अब आप राउंड अबाउट से बाहर निकल रहे राउंड अबाउट पे रहना है तो राइट इंडिकेट करना है आर फॉर राउंड अबाउट एंड आर फॉर राइट इस तरह से याद रखे और राउंड अबाउट को जब आप छोड़ हैं तो आपने लेफ्ट इंडिकेट करना है अब एनिमल्स की बात करें डॉग्स डू नॉट डॉग आउट ऑन द रोड ऑन इट्स ओन ऑन इट्स ओन जानवर को बाहर ना निकाला करें डॉग्स को अनटेंडेड के आप उसके साथ नहीं है और वो खुद ही आपने उसको दरवाजा खोल के बाहर निकाल दिए ऐसा नहीं करें एंड कीप Keep it on a short lead. छोटी सी तार के साथ सॉरी रस्सी के साथ उसको बांधा करें रस्सी लंबी नहीं होनी चाहिए वो दूसरों के लिए यू नो खतरा बन सकता है पेवमेंट अगर पेवमेंट पे जा रहे हैं रोड पे है या शेड पाँच शेड विद साइकिल्स और फोर साइकिल्स कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इंसान है कोई और जानवर है वहां पर आप उसको शॉर्ट लीड पे रखा करें यानी कि ऐसा है छोटी सी उसकी वो अच्छे तरीके से किसी ना किसी बेल्ट में हार्नेस में या केज में बंद करके लेके जाना है ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे डॉग्स जिन्होंने भी रखे होते हैं ना वो डॉग्स थोड़े प्लेफुल प्ले प्लेइंग होते हैं कि वो खेलते हैं अपने मालिक के साथ या जो भी घर के बच्चे साथ हैं उनके साथ भी खेलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन का डर होता है कि आपको ध्यान इधर से उधर करेंगे तो वो कह रहे हैं कि जब आप ड्राइव करें और इंजर यू एक तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपको जख्मी कर सकते हैं या आप खुद को जख्मी कर सकते हैं स्टॉप क्विकली एकदम से अगर आप गाड़ी स्टॉप करनी पड़े तो बेल्ट नहीं लगी होगी तो उसको नुकसान हो सकता है डॉग को सीट बेल्ट हार्नेस ये हार्नेस होती है जी अच्छी तरह से उसको बेल्ट बांधी जा सकती है हेड कैरियर डॉग केज डॉग गार्ड और वेज ऑफ रिस्ट्रेनिंग एनिमल केज पकड़ लें जी कोई बिल्ली वगैरह भी है तो आपने कहीं भी लेके जाने चाहिए केज में डाल के फिर लेके चाय करें डॉग गार्ड क्या होता है जी डॉग गार्ड ये होता है एक छोटे से फेंस होता है गाड़ी में लगा देते हैं डॉग पीछे होता है बाकी लोग आगे होते हैं ताकि बीच में बैरियर हो और वो नुकसान न पहुंचाए फिर एनिमल्स बीन हेडेड और वो जानवर जो कि जिनको आप जिनको लोग लेके जा रहे होते हैं ज्यादा से जानवरों को कंट्री साइड पर ज्यादा नजर आते हैं ज्यादा बकरियां ज्यादा गाय ज्यादा भैंसे वगैरह दिस शुड भी कैप्टन टू कंट्रोल ऑल द टाइम 
हमेशा हर वक्त ये कंट्रोल में होनी चाहिए कि शुड इफ पॉसिबल सेंड अनदर पर्सन अलोंग द रोड इन फ्रंट टू ऑन द अदर रोड यूजर्स वो कह रहे हैं कि जब भी आप अपने जानवर को बाहर निकल निकलते हैं आप कोशिश करें आपके साथ एक और इंसान हो वो इंसान सड़क पे जाके लोगों को वार्न कर सके कि या रोक सके कि जी यहाँ से जानवरों ने गुजरना है आप गाड़ी को थोड़ा स्टॉप कर लें कंट्री साइड पर आपको ये करने को ये ऐसी चीजें मिल सकती है और बाकी आम सड़कों पर तो आपको जानवर नजर नहीं आएंगे especially at the bend or brow khas tar pe bends pe yani ki jahan pe sadke mudi hain wahan pe zarur koi na koi banda hona chahiye aap aage truck ko batane ke liye ki aap mudenge exactly aapke samne janwar honge to aap ko slow down karne ka keh sakte hain aapko rokne ka keh sakte hain aur wo jo aapko keh rahe hain aapko karna padega it's safe not to move and not to talk keh rahe hain safe to yahi hai ki aap jab andhera ho gaya to aap apne janwar ko bahar leke nahi nikle But if you do, लेकिन अगर आप लेके निकल रहे हैं वे रिफ्लेक्टिव क्लोदिंग रिफ्लेक्टिव क्लोदिंग पहने लाइट को रिफ्लेक्ट करे दिखे कि आप हैं वहां पर लाइट्स पकड़े अगेन दो बंदे निकले फ्रंट वाला राइट वाइट लाइट पकड़े जो एंड वाला है वो लाल में की लाइट पकड़ ले बीच में आपके जानवर हो सारे वाइट एट द फ्रंट एंड रेड एट द रेड ऑफ द हेड 